എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറെക്കുറെ പകുതി ഭാഗം വരെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യവും അതിനുശേഷം മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ആശയത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടുത്തെ ബലൂൺസ് കുറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ഗ്യാസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ ഹീലിയം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അതിനുശേഷം മോൾ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകളും കുറച്ച് സംഖ്യകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വൺ മോൾ എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ട്വന്റി ടെൻ ടു ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്താണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉടനെ പഠിക്കും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോളിഡ്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് മാറ്ററിന്റെ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് അവയിൽ ഗ്യാസിന് ഒരുപാട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഈച്ച് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് മൈന്യൂട്ട് മോളിക്കൂൾസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്താലും ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താലും അമോണിയ ഹീലിയം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും അവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തീരെ ചെറുതായ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ദ റിയൽ വോളിയം ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് വെരി ലെസ് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ വോളിയവും രണ്ടാമത്തെ റിയൽ വോളിയം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ വോളിയം നോക്കുമ്പോൾ റിയൽ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറവാണ് എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയവും എന്താണ് ഈ റിയൽ വോളിയവും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സിലിണ്ടർ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് നിൽപ്പുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും അതെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ വോളിയം അതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇനി നിങ്ങൾ ഇടത് വശത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ഇതേ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിനെ നമ്മൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ വോളിയം ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ശരിക്കും ഇത്രയേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ റിയൽ വോളിയവെന്നും അത് നിൽക്കുന്ന സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബേക്കറിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്നും പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം റിയൽ വോളിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഇതാണ് ആ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് Yes, I'm ready to go. When compared to the total volume of gas, the real volume of molecule is very less. Real volume is very less. At the point, the molecule of gas are in a state of rapid random motion in all direction. Moon vehicle is ready. Rapid, but not all. We have to do it. Random, that is the order of the order, the karma is not random. In all direction, all of us are not like it. Gas molecules are not in the same way. ഡയറക്ഷനിലുള്ള പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിലാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിറയെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അവയുടെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് റാൻഡം മോഷൻ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിൻ്റെ സവിശേഷത രണ്ട് തരം കൊളീഷനും നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളും ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂള് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൻ്റെ സർഫസിലും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോൾസിൽ വോളുമായിട്ട് ഭിത്തിയുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് കൊളീഷൻ ഈ
അടുത്ത പോയിന്റ് ആസ് ദ കൊളീഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ഈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വോൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് ഇതിലേക്ക് കൊളൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിന് എന്തുമാത്രം എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും തന്നെ എനർജി കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അതിനുണ്ടായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊളീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാ ഇതൊരു വോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വോളിലേക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്കൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തു കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരികെ തിരികെ പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അവിടെ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിനുള്ള എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊളീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ശക്കലം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിന്റെ കൊളീഷൻ എന്താണെന്നാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അതായത് അതിന് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ആൻഡ് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഒരു വോളും അതിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ അട്രാക്ഷനും ഇല്ല ഇതും ഏത് കേസില ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഇതും ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അത്രയും നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്തൊരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് വൺ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വെരി ഹൈ ശരി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വെരി ഹൈ ശരിയല്ലേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ സോളിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലിക്വിഡിനെ അപേക്ഷിച്ചും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫ്രീഡം എങ്ങനെയാണ് അതും വളരെ കൂടുതലാണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റാൻഡം മോഷനും കൊളീഷനും കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസും കൊളീഷൻ വിത്ത് ദ വോൾസും ഒക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസിന്റെ ഓരോ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോളിഡിന്റെ കേസിൽ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ശകലം ശകലം മോളിക്യൂൾസ് അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു ഗ്യാസിന്റെ കേസിലോ മോളിക്യൂൾസ് ഒരുപാട് അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലോ വെരി ലോ ഇത്രയും പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ഇതും നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് നിങ്ങൾ ഏത് ബീക്കറിലാണോ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് ആ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയവും ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പഠിക്കുവാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം The space occupied by a substance is known as its volume. Here the substance is known as the substance. Solid liquid gas. Solid gas, liquid 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 gas. That is the same thing. The space is the same thing. The volume is the same thing. That is the same thing. Even if a liter of liquid is transferred into a container of any size, there is no difference in its volume. The other thing is the same thing. The other thing is the same thing. The liquid is the same thing. അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ബീക്കറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അതൊരു മൂന്ന് ലിറ്ററുള്ള ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ് മൂന്ന് ലിറ്ററുള്ള ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ലിക്വിഡിന്റെ വോളിയം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വോളിയം ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ വോളിയം ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയം എത്ര തന്നെയായിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ ഈ രണ്ട് കേസിലും വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബീക്കർ മാറിയാലും പക്ഷേ ഇനി ഗ്യാസിന്റെ കേസ് പറയാൻ പോവാണ് ഇഫ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ ഹാവിങ് എ വോളിയം ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു അതിന്റെ വോളിയം വൺ ലിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക
ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് ഇതിലെ എല്ലാ ഡേറ്റായും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു സിറിഞ്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പിസ്റ്റൺ മാക്സിമം പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കുൽസും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ പിസ്റ്റൺ പതുക്കെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ അമർത്തി അന്നേരം ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിന് നിൽക്കാനുള്ള വോളിയം കുറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ നേരത്തെ ഈ ഫുൾ സിലിണ്ടർ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിന് നിൽക്കാനും മൂവ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പകുതി അമർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ബാക്കി പകുതി സ്ഥലം മാത്രമേ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിലോ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ കുറച്ചും കൂടെ അമർത്തി അന്നേരം എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും അവിടുത്തെ വോളിയം കുറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൺ അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് വോളിയം കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു റിലേഷൻ ഇത്ര ഓർത്തേച്ചാൽ മതി അവയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റും കുറയും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് തോന്നിയ വിധം സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ അമർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് മോളിക്കുൽസിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പിസ്റ്റൺ നല്ലതുപോലെ അമർത്തി വോളിയം കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ആൻസർ എഴുതും ഫുൾ ദ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് എ സിറിഞ്ച് ബാക്ക്വേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഫുൾ വോളിയം പുറകിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നിട്ട് കൈ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസ് ദ പിസ്റ്റൺ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിങ് ദ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസിങ് ദ നോസിൽ എയർ വെളിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അറ്റം അടച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസ് ദ പിസ്റ്റൺ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിങ് ദ നോസിൽ ഓഫ് ദ സിറിഞ്ച് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദ സിറിഞ്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം Explain it on the basis of distance between molecules. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എഴുതണം നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കൂൾസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അവയുടെ ഫ്രീഡത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സിറിഞ്ച് എടുത്തു സിറിഞ്ച് മാക്സിമം പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിരൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോസിൽ അടച്ചു നോസിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോളിക്കൂൾസിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അവയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തന്നെ എഴുതാമല്ലോ ഏതായാലും ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കൂൾസ് കുറയും ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റും കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരാം ആ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വന്നു അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും കൊളീഷൻ എണ്ണം കൂടും പരസ്പരമുള്ള കൊളീഷനും ഭിത്തിയിലേക്കുള്ള കൊളീഷൻ്റെയും എണ്ണം കൂടും പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണും അടുത്ത ഹെഡിങ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഈ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറും ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വേണം നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ഗ്യാസ് മോളിക്കുകളുണ്ട് അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റാപ്പിഡ് റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്കൂൾസ് റാപ്പിഡ് റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പേജിലെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് റാപ്പിഡ് റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ വാട്ട് അസംഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളയടി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ്
ഈ ദണ്ട് ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫോൾ സോൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ബീക്കർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബീക്കറിൽ നിന്ന് മൊത്തം ബീക്കറിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഈ മൊത്തം ബീക്കറിൻ്റെ വോളിലും എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബീക്കറിൻ്റെ മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയ ആയി നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന സർഫസ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഈ ബീക്കറിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായിരുന്നു ഇത് ഈ ബീക്കറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടേം തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ആർ മൂവിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി ആരുന്നേ ഇത് ചോദ്യമാണ് ഗ്യാസിലെ മോളിക്യൂൾസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് എ എനർജി ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു മോളിക്യൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിനെ അപേക്ഷിച്ച് സംബന്ധിച്ച് അതിനുള്ള എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഹൈറ്റ് കൊണ്ടോ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടോ ഒരു മോളിക്യൂളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന എനർജിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉദാഹരണത്തിന് ഡാമിലെ വെള്ളം അത് ഉയർന്നു 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 നിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുന്നു ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സാമ്പിളാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വലിക്കും തോറും അതിലൊരു സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹൈറ്റ് അല്ലാതെയുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അത് ഇനി വൻ എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുൽ ഇഫ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഒരു ബീക്കറിലെ ഗ്യാസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഗ്യാസ് മോളിക്കുൾസിന് മൂവ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നോക്കി ചെറിയൊരു അളവിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്കൂൾസ് ആയിരുന്നു ഇത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ട്രെയിൽ പോലെ ഓരോ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൽ ഒരു വര പോലെ നമ്മൾ ഒരു വാഹനമൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൽ കാണുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതേസമയം ഹീറ്റ് അളവ് കൂടിയതിന് ശേഷം ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂടിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടമാനം കൂടി നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റവ്വിലോ അടുത്ത് വെച്ചോ ഒരു ചായ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ തണുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു വെള്ളം എന്താ വ്യത്യാസം തിളച്ചു മറിയുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിന് എപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൂടും അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടോട്ടൽ ഗ